എൻ്റെ പേര് രത്നമ്മ എന്നാണ് രത്നമ്മ എന്ന പേരിൽ അമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മ എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ പത്ത് മാസം കൊണ്ടാണ് അമ്മ എന്ന ആ രണ്ടക്ഷരത്തിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ അമ്മ എന്ന് അവരറിയാതെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലം എനിക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിനും കിട്ടാത്ത ഒരു സുഖം ഈ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എൺപത്തി ആറിൽ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ഡോക്ടറുടെ മരുന്ന് കഴിച്ച് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അലസി പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയാവുകയും അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് ഗർഭിണിയായി ഡോക്ടർ ഭയങ്കരമായ വേദന വന്നപ്പോൾ വയറ്റിൽ വേദന വന്നപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് അത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ട്യൂബ് മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ആ ഒരു സ്വപ്നം വീണ്ടും അലസി പോവുകയും ചെയ്യാണ് അമ്മ എന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കാനാവാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചാലോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേദനയായാലോ എന്ന് ഞാനും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേദനയായാലോ എന്ന് അദ്ദേഹവും ചിന്തിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേദന പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാതെ വളരെ സന്തോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് തീർക്കുകയായിരുന്നു സെറോഗസി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിൽ ബനി ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമ എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സെറോഗേറ്റ് മദറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് സാധാരണഗതിയിൽ സെറോഗേറ്റ് മദറിനെ കാണാനും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ സാധാരണ ദമ്പതിമാർ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ പോയി കാണാനും അവളോട് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും വളരെയേറെ താല്പര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവും എറണാകുളത്ത് പോയി അവൾക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് എനിക്കും അനിമാഷിക്കും തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറിന് ആണ് തോന്നുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ആറിന് മകനെയും പന്ത്രണ്ട് ഏഴിന് മകളെയും രണ്ടു പേരെയും കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 സന്തോഷം അല്ലെ ആ സന്തോഷം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ അതിനേക്കാൾ എന്തോ വലിയ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലോകം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എന്നോ എന്തോ ഒരു തോന്നലാണ് അത് അന്നേരം ഒന്നും ബ്ലാങ്കാണ് ശരിക്കും മനസ്സ് ഈ പ്രേ പ്രീ നാറ്റൽ ഐ സി യുവിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് കൈ വെറുക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല പാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നേഴ്സുമാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കരയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് വറുക്കുന്ന കൈയോടെ ഞാൻ പാൽ അവരുടെ വയൽ മുഴുവൻ എത്തിയില്ല പാൽ ഗോകരണത്തിൽ വെച്ച് പാൽ കൊടുത്ത് 
അങ്ങനെ മൂന്ന് നേരവും പാല് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അവർ അതിനെ പിറ്റേന്ന് വാർഡിലേക്ക് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഞാൻ യഥാർത്ഥ അമ്മയായി ഇനി എത്രയും ആടുന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ജീവിച്ച ഈ പത്ത് മാസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പത്ത് മാസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മക്കൾക്ക് ഒരു ഒരു അവർ കരയുമ്പോൾ ഒരു ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലും അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു സുഖവും ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യവും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പോയേനെ ഇത് കുട്ടികൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പോയേനെ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഈ ഒരു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തോന്നൽ അതാണ് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ സാർത്ഥകമാക്കുന്ന വാക്കാണത് ആ സെറഗേറ്റ് മദർ അമ്മ ആ അമ്മമാരെ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ക്ഷമ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം അവളും എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം ഞാനും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവളെ മറന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാൻ വയ്യ